家好，每日一更的小世界又来了。如今娱乐圈的爱豆们越来越多才多艺了，除了基本的唱跳技能外，熟练掌握一门外语也成了他们的加分项。而中文作为世界上最难学的一门语言，时常让很多韩国艺人苦恼。在中国有颇多粉丝的他们，大多都掌握了基本的问候语，但有些韩国艺人中文水平杠杠的，有些已经成功考级，有些甚至把整个团队都带跑偏，带上了自己的口音。那么这期就让我们一起来看看有谁吧。第十三名李准基，提到李准基，大家一定不陌生。出道几近十八年，《釜山》《青龙》《百想》等各类重量级奖项，拿奖拿到手软的他，还是韩国电影首创千万级票房的二十代青年演员。打破韩国观影史记录的《王的男人》令他站到的高度，许多人终其一生也很难站到。李准基能够驾驭的角色跨度很大，《水莲花》孔吉，《痴情公子》徐峥宇，《协力浪子》凯，《大义》《侠客一枝梅》，《热血记者》陈道赫。傲娇时道金银物，多情混混张泰山，时代英雄朴允江，夜行书生金胜烈，血之光宗王兆，伤痕战士金贤俊，无法律师奉上臂，李准基把每个角色塑造的都张力十足，他赋予每个角色独立的灵魂。谁能想到，在《恶之花》中完美塑造了患有人格障碍症的患者的李准基，说起中文的样子真的好可爱。我不会放开大家，而唱起中文歌，李准基发音也超标准。无论是暖暖的知足，都还让人心动的告白气球。第十二名班班 ，GOT7 的成员班班语言天赋也很强，在没去韩国发展时，据说只会说泰文。没多久，韩文、英文都说的不错，甚至连难学的中文也说的杠杠的。这样我们才能。永远在一起。不过，班班学中文的时候也发生了不少趣事。据说当初因为没说好中文，还把队友王嘉尔惹火了。面对生气的王嘉尔，班班委屈到哭。因为这件事，事后班班每次请教他人中文的时候，都要被队友们调侃一番。第十一名，崔始源，最圭贤心目中知道中文词字最多的始源。中文水平到底怎么样呢？话说他演唱的《说好的幸福》呢，真的好听。不过，史源说中文夸东海的样子也是看得贺仔都替他感到吃力。东海，因为他的心居东海。而说了多年东西南北中，好久在山东的神童也学会了其他中文，例如这样的：菜菜，我的心在左边还是右边？哦、oh. <笑>，不能说的东海也是直接放大招。落叶归根，我归你。看视频真的要被男人笑死。第十名，史勋。韩国人气男团 XO 成员世勋的中文水平也是相当不错的，是团里的中文担当。此前在签售会上用中文和粉丝交流毫无障碍。接近，接近，照顾接近。不仅如此，吴世勋还十分宠粉，甚至在粉丝的签名照上体贴的写了“暴富发财”这样的祝福语，字也是相当不错的。据说因为吴世勋喜欢说中文，还带动了不少韩国粉丝们学习中文的热情，掀起了一股汉语热潮。这样的爱豆效应让人佩服。之前在 XO 台北演唱会上，伯贤当时在演唱会上面自我介绍的时候，就用中文和粉丝们打招呼，而且在自我介绍的时候还用中文说“大家好，我是波波虎边伯贤”。此前伯贤还翻唱了《学猫叫》，简直太萌了。不过伯贤最出圈的还要数那句“恭喜啦”，恭喜，恭恭喜喜，恭喜恭喜。第九名立旭。在 S M 旗下众多实力派歌手当中 ，Super Junior 主唱金立旭绝对是一个被大家忽略的音乐天才。他的声音很有辨识度，嗓音独特，音域很宽，大多数的歌曲都能唱好。而在每一场现场演唱，立旭的表现都极其稳定。他的高音听着很舒服，似乎不用费力就能展现到最好。所以对内三大主唱之一，唱功一级棒，而且一直很努力，唱功也一年比一年好，很有心，对粉丝也很好。而立旭的中文发音也超级标准。有他翻唱的《七里香》，应该是韩国爱豆里翻唱中文发音最标准的一版了。此外，有立旭演唱的《月亮代表我的心》，发音、音色都让人刮目相看，超有诚意。月亮的第八名，金圣柱。大家好，我是 Uniqlo 的大柱子圣柱。Uniqlo 这个团队相信大家都不陌生，成员金圣柱因为时常在中国参加各类活动而被大家熟知。
金圣柱的中文水平在韩国艺人中也属于名列前茅的。作为一个韩国人，金圣柱随口讲出来的中文却是麻溜的。我个人意见，这个不合我胃口，饿到头掉了。你是不是傻呀、啊？操你家的！我也可以学东北话。这样带地方口音的中文，之前他的中文发音还把整个团都带跑偏了，曾掀起一阵注视中文热潮，而唱起中文歌来也超级标准。而同为 Uniqlo 队员的曹承彦，中文水平虽然没有金圣珠好，但也很不错，基本上能做到上节目不需要带翻译。想必金圣珠和曹承彦的中文水平这么好，对有王一博也提供了不少帮助。第七名金永大，拥有着神似江东源的明星脸，金永大出道初期就在网络爆红。二零一七年出道至今，金永大演过四部电视剧作品及八部网络剧，最为人所熟知的作品是意外发现的一天，饰演校园风云人物吴南柱。帅气的长相与一米八五的优秀身高，也让金永大越来越受欢迎。而他在话题电视剧《顶楼》中倾情演绎，让他在颁奖典礼上获得人气奖，引起学霸又妹控的贵公子形象，让他圈粉无数。此前，在金永大接受了中国媒体的采访，让人惊讶的是，金永大竟然说着一口流利的中文。你要叫金永大说成哈尔滨吗？原来金永大高中是在哈尔滨读的，大学则是考上了复旦大学。虽然现在因为事业的原因在休学当中，但是绝对是一枚妥妥的学霸。不少网友都被他的中文给圈粉了，还有网友表示他说的哈尔滨真的很哈尔滨，因为在东北上学，所以金永大的中文有一股东北大碴子味就是休学，你们就是心里揪的人。不过话说回来，别看金永大看起来很沉稳，其实九六年生，今年也不过二十五岁。第六名归贤，女士们、先生们，大家好。你们现在收看的是《归贤》。我们龟龟的中文水平在韩国爱豆中绝对名列前茅，不仅擅长唱各种中文歌曲，日常交流也不在话下，绕口令、古诗词也都有设计。四十四十，四十四十，四十四十，四十四十四十。众里说他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。在某期《新西游记》中还抢了翻译的话，呼唤时司机直接喊师傅，师傅，完全像是本地人啊。不仅如此，在某次活动中，因为一时想不出英文单词而下意识用中文表达，脱口就是中文。由此可见，归贤的中文水平之好，都超过了英文水平。因为中文太好，有时甚至会说出这样的话：“哦，宝贝们，啊，你们不要闭嘴，要等我。”除此之外，归贤唱起中文歌来也超好听。归贤演唱的《他说》嗓音温润而醇厚。第五名裴秀斌，二零零一年凭《交换温柔》出道后，裴秀斌便开始了在中国的活动。因精湛的演技，裴秀斌获得了导演王家卫的青睐。随后，裴秀斌便在王家卫的推荐下，前往了北京电影学院进修。二零零二级的学生裴秀斌还和刘亦菲、罗晋、江一燕、朱亚文等演员是同学。这次学习为他后来的事业发展奠定了坚实的基础。在校期间，他的演技也是愈发成熟。同年，裴秀斌搭档段奕宏、李光洁饰演浩二，主演了中国电视剧《记忆的证明》，饰演青年肖汉生。因为是战争剧，裴秀斌有长达半年的时间，几乎每天只能睡两到三个小时，连续高强度工作，再加上文化上的差异，吃了不少苦。但是对此，他却从未有过一句抱怨。同时，他在剧中的所有台词都用中文搞定。不要回来了，报道日期定在七月十号晚上。因此，他被称为全韩国最会中文的男人。第四名林允儿，在中韩人气都超高的允儿，不仅人美歌甜，还很有语言天赋。早在之前的活动中，因为能用流利的中文和粉丝们对话，就被赞中文水平十级。是我在做民宿的时候，亲身经历的感受。没想到现在居然还过了中文等级考试，再次证明了自己的中文水平。之前，允儿还在社交平台上晒出自己汉语水平考试成绩单，看到他顺利通过考试，粉丝们开心的表示，以后可以和姐姐用中文交流了。而且，林允儿表示，去年才开始挑战学中文，只用了一年的时间就通过考试，林允儿一定是下了很多功夫。第三名，金高银，在韩国艺人中说到中文非常好的艺人，金高银必须是第一个。金高银从小就跟着父亲、母亲在中国生活，在北京生活了十年
。长时间的中国生活，读的也是中国的学校，所以金高银的中文非常好，一点口音也没有。各位美丽家人的朋友们，大家好，我是金高银。很多粉丝听了金高银说中文的视频合集后，都感叹自己的普通话都没有他标准。记得当初他和林家栋一起为亚洲电影大奖颁奖时，弹幕一水都在夸他的普通话比林家栋的港普标准太多。最佳的视觉效果呢，应该分两种。啊，对，第一种，啊、呃，是你看不见的。第二名，邱慈炫。说到中文水平好的韩国艺人，怎么能忘记邱慈炫呢？现在邱慈炫嫁给了于晓光，成为了一名中国媳妇儿，中文水平更是突飞猛进。全部都别说了，就是看吧啊！甚至连丈夫于晓光都在节目中表示，老婆的中文水平太好了，有时候自己都忘记邱慈炫是外国人了。邱慈炫中文水平这么好，不仅是因为他下了不少功夫，更多的是他对中国文化的热爱吧。在韩国综艺中，邱慈炫也时常说中文。你明天走，你走之前我跟你有个事。这样的邱慈炫怎么能不让中国观众喜欢呢？第一名吴赫，吴赫很小的时候就在北京待过，所以他能说一口流利的中文。然后非常开心，所以希望再次见面。从他身上的纹身就可以看出，熊猫、八卦、左胸下的中国地图等，都反映了他对中国的喜爱。自由生活在北京，直至大学才回到韩国的吴赫，呈现出来的音乐作品也一直没有韩国一贯潮流、节奏强的曲风，反而更加偏向于娓娓道来。配合他略带磁性的嗓音，给人一种悠远绵长的感觉。这样看起来，真的和外在产生了巨大的反差。作为乐队 Hugo 的主唱兼吉他手，吴赫和乐队其他三名成员都是九三年的。要问他为什么这么火，因为吴赫在韩国的综艺节目《无限挑战》中，凭着自己让大家惊艳的嗓音，从一个地下乐队的主唱一下成为大家都喜爱的歌手。而他翻唱的中文歌曲《甜蜜蜜》，发音标准且不失自己的味道。大家心目中还有哪些中文史籍的艺人呢？欢迎留言和我交流呀！好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。